pot arribar a fer els moviments que es necessiten per conduir. Pot girar les mans, pot apretar l'accelerador, pot canviar les marxes i utilitzar tots els elements del cotxe. Pot identificar el que hi ha fora i pot comprendre el que hi ha fora. Potser el que li més li falta és la capacitat de jutjar uns casos difícils en què la decisió no és blanc o negre. Això és el que li costa. Sí, un robot pot caminar perfectament, especialment en un entorn de ciutat. Quan te'n vas a la muntanya és molt més difícil, perquè ja no és un ja no és un comportament repetitiu, és un comportament, el que diem, acíclic. A l'Urbot no li agrada la sorpresa. Tot normalment està fet, el que diem, preprogramat. Si no s'ha vist abans, normalment el robot no ho descobrirà. I el que acabes de dir en aquests moments és un dels elements més importants científicament, que és la improvisació de moviments que no s'han fet abans. No podem improvisar. ens inspira el moviment dels micos, dels monos, perquè, per començar, tenen unes capacitats que són impressionants i superen l'humà actual i s'han de comprendre. Un robot humanoide podria fer el que fa un goril·la, podria fer-ho més ràpid, podria fer-ho més eficient. Hi ha una part també, no és només l'agilitat, però també és l'eficiència, de fer-ho moltes vegades sense recarregar les bateries. En el cas dels robots posen bateries, no? Un robot pot imitar una emoció. I molts psicòlegs el que fan és fan teories d'emocions. I les teories de l'emoció normalment són teories amb uns models, no? Hi ha uns models, uns diagrames que fan, o inclús hi ha una part matemàtica o lògica, no? Molts psicòlegs, això és el que fan. El que han fet gent robòtica, col·legues meus, el que han fet és agafar aquestes teories i dir, si aquest psicòleg és correcte, el que vaig a fer és una implementació computacional d'aquests models i vaig a veure el que li passa al robot. I hem vist coses fenomenals en els últims anys. How are you today, Bruner? You good? Hello? I have certificates for you. You want them? Un robot pot tindre qualsevol tipus de facultat que es pugui convertir en una equació. Si existeix l'equació del sentit de l'humor, el robot ho pot fer. I existeix? Existeixen estudis que ho comencen a fer. Hi ha estudis probabilístics, per exemple, que analitzen el patró d'expressió d'un humorista i quina és la probabilitat que hi hagi una construcció gramàtica que sigui sorprenent i que tingui un humor. I això, d'alguna manera, es pot replicar. Jo el que conec en aquest sentit són estudis estatístics gramaticals de la construcció de frases amb humor. Això es pot fer. Vols aquest? Sí? Aquí està. Bé, prova-ho. Sol-me la mà. Bé, això és bé. La robòtica el que busca, a part d'una comprensió del moviment i del pensament humà, busca també una substitució de l'humà. Com estàs avui, Bruner? Estàs bé? 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 Estàs